ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് ജെ എൻ എസ് ഓൺലൈൻ മീഡിയ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ വിവിധ വീഡിയോകളിലായി ഈ ചാനലിലൂടെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അക്ഷയ സെൻറ്ററുകളിൽ ചെയ്യുന്ന ഓൺലൈൻ വർക്കുകളായ പഞ്ചായത്ത് വില്ലേജ് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള അപേക്ഷകൾ ആർ ടി ഓഫീസ് അപേക്ഷകൾ പാസ്പോർട്ട് പാൻ കാർഡ് മുതലായ ഓൺലൈൻ അപേക്ഷകൾ ഓൺലൈൻ പേയ്മെൻറ്റുകൾ തുടങ്ങിയ അക്ഷയ സെൻറ്ററുകളിൽ ചെയ്യുന്ന തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ച് ശതമാനം ഓൺലൈൻ അപേക്ഷകളും നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്മാർട്ട് ഫോണും കമ്പ്യൂട്ടറും ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് സത്യത്തിൽ എന്താണ് അക്ഷയ സെൻറ്റർ അക്ഷയ സെൻറ്റർ ഒരു ഗവൺമെൻറ് സ്ഥാപനമല്ല മറിച്ച് കമ്പ്യൂട്ടറിലും സ്മാർട്ട് ഫോണിലും അടിസ്ഥാന വിവരമില്ലാത്തവരെ സഹായിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സർക്കാർ ലൈസൻസ് കൊടുത്ത ഒരു സ്ഥാപനം മാത്രമാണ് എന്നാൽ അക്ഷയ സെൻറ്ററുകൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്നത് പോലെ തന്നെ ഓരോ പൗരനും സർക്കാരിൻ്റെ സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സർക്കാരിൻ്റെ ഇൻ്റർനെറ്റ് പോർട്ടലുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുമായി ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെയാണ് പാൻ കാർഡിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നാണ് ഇന്ന് പല ഏജൻസികളും ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് മുന്നൂറ് രൂപയോളം പാൻ കാർഡിന് സർവീസ് ചാർജായി ഈടാക്കുന്നുണ്ട് ഈ വീഡിയോ ശ്രദ്ധിച്ചു കാണുന്നവർക്കും മാക്സിമം നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപയോളം മുടക്കി പാൻ കാർഡിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ കഴിയും അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഉപയോഗിച്ച് പാൻ കാർഡിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്ന് നോക്കാം മൊബൈലിൽ ഗൂഗിൾ ഓപ്പൺ ആക്കുക ഗൂഗിളിൽ പാൻ ഓൺലൈൻ എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ വിവിധ ലിങ്കുകൾ വരും ഞാൻ അപേക്ഷിക്കാറുള്ളത് എൻ എസ് ടി എല്ലിൻ്റെ ലിങ്ക് വഴിയാണ് ഓൺലൈൻ പാൻ അപ്ലിക്കേഷൻ എൻ എസ് ടി എൽ എൻ എസ് ടി എൽ വഴി അപേക്ഷിക്കുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു എൻ എസ് ടി എല്ലിൻ്റെ പോർട്ടൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോം ഓപ്പണായി വരും ആ ഫോമിൽ അപ്ലിക്കേഷൻ ടൈപ്പ് ഇന്ത്യൻ സിറ്റീസൺ കാറ്റഗറി ഇൻഡിവിജ്വൽ ടൈറ്റിൽ ശ്രീ ശ്രീമതി കുമാരി അതിലേതാണെങ്കിൽ അത് കൊടുക്കുക ദെൻ ലാസ്റ്റ് നെയിം ഫസ്റ്റ് നെയിം മിഡിൽ നെയിം ഫസ്റ്റ് നെയിം മുഹമ്മദ് മിഡിൽ നെയിം ജുനൈസ് ലാസ്റ്റ് നെയിം ഇനീഷ്യലാണ് മല്ലിയിൽ പാൻ കാർഡിൽ പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് വരിക മുഹമ്മദ് ജുനൈസ് മല്ലിയിൽ എന്നായിരിക്കും ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് കൊടുക്കുക കറക്റ്റായിട്ട് പിന്നെ ഇമെയിൽ ഐ ഡി കൊടുക്കുക മൊബൈൽ നമ്പർ കൊടുക്കുക ഈ ഇമെയിൽ ഐ ഡിക്കായിരിക്കും നമുക്ക് ടോക്കൺ നമ്പർ അതുപോലെ പാൻ കാർഡിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസ് എല്ലാം ഈ ഇമെയിൽ ഐ ഡിക്കും മൊബൈൽ നമ്പർക്കും ആയിരിക്കും എൻ എസ് ടി എൽ നിന്ന് സെൻഡ് ചെയ്ത് തരാം ദെൻ ക്യാപ്ച ടൈപ്പ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ടോക്കൺ നമ്പർ വരും നമുക്ക് ഈ ടോക്കൺ നമ്പർ എവിടെയെങ്കിലും നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം നല്ലതാണ് എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ പിന്നീട് റീ ചെയ്യേണ്ടി വരികയാണെങ്കിൽ ഈ ടോക്കൺ നമ്പർ വെച്ചിട്ടാണ് ഓപ്പൺ ആക്കുക കണ്ടിന്യൂ വിത്ത് പാൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ ഒരു വിൻഡോ ഓപ്പൺ ആയി വരും ആ വിൻഡോയിൽ സബ്മിറ്റ് ഡിജിറ്റൽ ഇതോ ഇ കെ വൈ സി ആധാർ കാർഡ് മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് ഇ കെ വൈ സി ടൈപ്പിൽ ചെയ്യാം അതായത് സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് സബ്മിറ്റ് സ്കാനഡ് ഇമേജ് ഡോക്യുമെൻസ് എല്ലാം എൻ എസ് ടി എൻ്റെ പോർട്ടലിൽ സ്കാൻ ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പാണ് സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് തേർഡ് ടൈപ്പ് ഫോർവേഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഫിസിക്കലി അത് നമ്മൾ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് എൻ എസ് ടി എൻ്റെ പോർട്ടലിലേക്ക് പോസ്റ്റൽ വഴി അയച്ചു കൊടുക്കുന്ന ടൈപ്പാണ് തേർഡ് ടൈപ്പ് അതിനുശേഷം ആധാർ കാർഡിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഫോർ ഡിജിറ്റ്സ് ലാസ്റ്റ് നാല് നമ്പർ എൻ്റർ ചെയ്യാം നെയിം ആസ് പെർ ആധാർ ആധാറിലുള്ള അതുപോലെ തന്നെ നെയിം എൻ്റർ ചെയ്യാം നമ്മൾ മുന്നേ കൊടുത്ത ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവും അത് ശരിയല്ലേ നോക്കുക അതിനുശേഷം ഫാദർ നെയിം ഫാദർ നെയിം മസ്റ്റ് ആയിട്ടും വേണം ഫാദേഴ്സ് നെയിം ലാസ്റ്റ് നെയിം ഫസ്റ്റ് നെയിം സെക്കൻഡ് നെയിം ഇനി മിഡിൽ നെയിം ഇല്ലാത്തവർ മിഡിൽ നെയിം കൊടുക്കണം എന്നില്ല
നെക്സ്റ്റ് അടിക്കുക സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻകം ഇങ്ക ഉള്ളവരാണ് അതിനനുസരിച്ച് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നോ ഇങ്ക ആണ് നോ ഇൻകം കൊടുക്കുക റെസിഡൻസ് അഡ്രസ് ഉണ്ട് ഓഫീസ് അഡ്രസ് ഉണ്ട് അതിൽ ഏതാണ് ഏത് അഡ്രസ്സിലേക്കാണ് പാൻ കാർഡ് വരേണ്ടതെങ്കിൽ ആ അഡ്രസ്സ് കൊടുക്കുക ഫ്ലാറ്റ് റൂം ഡോർ ബ്ലോക്ക് നമ്പർ വീട് നമ്പർ ആണെങ്കിൽ വീട് നമ്പർ കൊടുക്കുക റൂം നമ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കൊടുക്കുക വില്ലേജ് കൊടുക്കുക പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് കൊടുക്കുക താലൂക്ക് ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ഫില്ലിയ കൺട്രീനെ അതിലുണ്ടോ ഇന്ത്യ സ്റ്റേറ്റ് കൊടുക്കുക കേരള പിൻകോഡ് കറക്റ്റായി കൊടുക്കുക ഓഫീസ് അഡ്രസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഉള്ളവർ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ കൊടുക്കുക കൺട്രി കോഡ് കൊടുക്കുക ഇന്ത്യ എന്ന് അടിച്ചാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കൺട്രി കോഡ് വരും നയൻ വൺ ആണ് ദൻ എസ് ടി ഡി കോഡ് ഓരോരുത്തരുടെയും എസ് ടി ഡി കോഡ് എന്താണെങ്കിൽ അത് കൊടുക്കുക നെക്സ്റ്റ് അടിക്കുക എസ് ടി ഡി കോഡ് കറക്റ്റായി കൊടുക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ മുമ്പോട്ട് പോവില്ല നെക്സ്റ്റ് അടിക്കുക ഏരിയ കോഡ് എ ഒ ടൈപ്പ് റേഞ്ച് കോഡ് എ ഒ നമ്പർ ഇത് നമുക്ക് അറിയില്ലെങ്കിൽ താഴെ ദ ഇന്ത്യൻ സിറ്റീസൺ എന്നുള്ള അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം സ്റ്റേറ്റും സിറ്റിയും കൊടുക്കുക സ്റ്റേറ്റ് കേരള സിറ്റി പാലക്കാട് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ താഴെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആ കോഡുകൾ വരും അതിന് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി താഴെ പാലക്കാടാകുമ്പോൾ താഴെ പാലക്കാട് ഉണ്ടാവും പാലക്കാട് മണ്ണാർക്കാട് അത് നിങ്ങൾ അഡ്രസ്സ് ഏതാണ് നിങ്ങളത് ഏതാണ് ഏരിയ കോഡെങ്കിൽ അത് എടുത്തു കൊടുക്കുക ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി നെക്സ്റ്റ് അടിക്കുക പിന്നെ ഇനി ഡോക്യുമെൻ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് പ്രൂഫ് ഓഫ് ഐഡൻറ്റിറ്റി നമ്മൾ ഏത് പ്രൂഫാണ് ഐഡൻറ്റിറ്റി ആയി കൊടുക്കണത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആധാർ കാർഡ് തന്നെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് പ്രൂഫ് ഓഫ് അഡ്രസ്സ് അഡ്രസ് പ്രൂഫ് ഏതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് കൊടുക്കുക കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ അഡ്രസ്സ് ചെയ്തിട്ടാണെങ്കിൽ അത് കൊടുക്കുക ഞാൻ ആധാർ കാർഡ് തന്നെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് പ്രൂഫ് ഓഫ് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് പാസ്പോർട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ഉള്ളത് കൊടുക്കുക ദെൻ അപ്ലിക്കേഷൻ അപ്ലിക്കൻ്റ് സെൽഫാണ് ഇം സെൽഫ് പ്ലേസ് കൊടുക്കുക സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാം ആധാർ കാർഡ് ആധാർ ഫസ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഡിജിറ്റ്സ് കൊടുക്കുക ഫസ്റ്റത്തെ എട്ടക്കം എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതിൽ നമ്മൾ ഇതുവരെ എൻ്റർ ചെയ്ത എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇതിലുണ്ടായിരിക്കും അതിൽ എന്തെങ്കിലും എററോ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും പിന്നീട് പോയാൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ചു നോക്കുക പ്രൊസീഡ് കൊടുക്കുക ഇനി പേയ്മെൻറ്റ് സെക്ഷൻ ആണ് അതിൽ ഡിമാൻഡ് ഡ്രാഫ്റ്റ് ഓൺലൈൻ പേയ്മെൻറ്റ് ഓൺലൈൻ പേയ്മെൻ്റ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ ഐ അഗ്രി പ്രൊസീഡ് പേയ്മെൻറ്റ് ഇത് നൂറ്റി രൂപയാണ് നമുക്ക് ഇതിന് എക്സ്പെൻസായി വരുന്നത് 
ഡെബിറ്റ് കാർഡാണെങ്കിൽ ഡെബിറ്റ് കാർഡ് കൊടുക്കുക ഡെബിറ്റ് കാർഡിൽ പതിനാറൊക്കെ നമ്പർ ഉണ്ടായിരിക്കും കാർഡ് മേലുണ്ടാവുക നമ്പർ അത് നോക്കി കൊടുക്കുക എക്സ്പയറി ഡേറ്റും കാർഡ് മേലുണ്ടാവും സി വി വി ലാസ്റ്റ് മൂന്നൊക്കെ സി വി വി നമ്പർ അതും കാർഡിൻ്റെ കാർഡിലുണ്ടായിരിക്കും എന്നിട്ട് പേ നൂറ്റി ഏഴ് എന്ന് കണ്ടില്ല അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇത് ഞാൻ ഡെമി ആയി ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഇനി മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല ഇനി കൂടുതലൊന്നും ചെയ്യാനില്ല പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുക പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഏത് മൊബൈൽ നമ്പറായിട്ടാണോ ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിലേക്കൊരു ഒ ടി പി മെസ്സേജ് വരും ആ ഒ ടി പി നമ്പർ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ പേയ്മെൻറ്റ് സക്സസ് ആയി കാണിക്കും അപ്പോൾ ഒരു റെഫറൻസ് നമ്പർ ലഭിക്കും ആ റെഫറൻസ് നമ്പർ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് നല്ലതാണ് പേയ്മെൻറ്റിൽ വല്ല പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ ബാങ്കുമായിട്ട് കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യാം റഫറൻസ് നമ്പർ അത്യാവശ്യമാണ് അടുത്തതായി നടക്കുന്നത് ആധാർ ഓതൻറ്റിക്കേഷനാണ് ഞാൻ കൊടുത്ത ഡാറ്റകൾ ആധാർ കാർഡിൻ്റെ പോർട്ടലുമായി ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ഓതൻറ്റിക്കേഷൻ അത് സക്സസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് നമുക്കൊരു പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് ലഭിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് ലഭിക്കും അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പാസ്വേഡ് ചോദിക്കും അവിടെ അപേക്ഷകൻ്റെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ഓപ്പൺ ആക്കാൻ കഴിയും അതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും റൈറ്റ് സൈഡിലും ഓരോ ഫോട്ടോ ഒട്ടിച്ച് ബ്ലാക്കും കൊണ്ട് സൈൻ ചെയ്യുക ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഫോട്ടോ അമ്മ തട്ടിച്ച് സൈൻ ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ താഴെയും സൈൻ ചെയ്യാനുണ്ടായിരിക്കും ഇതിനോടൊപ്പം ആപ്ലിക്കേഷനിൽ കൊടുത്ത അതേ ഐ ഡി പ്രൂഫിൻ്റെ ഓരോ കോപ്പികൾ സെൽഫ് അറ്റസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിനോടൊപ്പം വെച്ച് എൻ എസ് ഡി എല്ലിൻ്റെ സർവീസ് സെൻറ്ററിലേക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കണം മാക്സിമം ഒരു പന്ത്രണ്ട് ദിവസത്തിനകം പാൻ കാർഡ് ലഭിക്കും